Nataka nisikie sauti ya mtu mmoja ambaye anajua kabisa hata kiletewa shetani mbele yake shetani atakimbia apige kelele aseme amen. Yes. Tulioko katika nyumba ya Abraham tunajua kika kwamba hakuna kiumbe kingine chochote kitakachoweza kutokea duniani kikaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Haitatokea hait wala hatazaliwa. Sema na mimi amen amen. Ongeza sauti sema hawatatokea. Wala hatazaliwa. Kiumbe chochote cha rohoni au cha mwilini hakitaweza kusimama mbele yangu siku zote. Piga kile sema amen. Ndugu zangu niwashukuru wale wanaoniombea. Nimekuwa na safari ya kwenda Morogoro. Nimekuwa na wakati mzuri Morogoro huduma ilikuwa mzuri. Tumemaliza tumerudi vizuri na tuna afya njema. Katika siku hii ya leo nimetamani niwe na neno moja. Jambo ambalo Mungu ameliweka moyoni mwangu ni la maongezeko. Kutoka katika upungufu kwenda katika kinachosababisha ongezeko. Kuna kitu kinaweza kikakupa kuongezeka kama ukikijua. Kuongezeka kwanza ni eneo ambalo lipo katika mpango wa Mungu. Sema amen amen. Ni eneo la kuongezeka liko kwenye mpango uliokuwa wa Mungu tangu mwanzo. Na ile eneo natamani iwe ni ya kimsingi. Petro wa pili sura ya kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza. Mstari wake ni anze wa pili. Nema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Amen. Narudia mstari huo. Nema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua iongezwe katika kumjua Kiswahili kigumu lakini kinaeleweka Amen Sema amen amen Eneo la neema na amani neema ni eneo la kiungu lililokuja na Kristo kwa ajili ya wote ulimwenguni watakao muamini lenye kumuondoa mtu mahali pa juhudi na bidii yake mwenyewe kuzifanya kazi zake kwa akili zake na kwa nguvu zake akitamani afikie mahali akijaribu aingie kwenye eneo fulani akili zake na nguvu zake zinaweza zikashindwa kumfikisha anapotaka na kwa sababu hiyo anaweza akajikuta anashindwa kufikia lengo anauzunika ana anasikia kuumia anasikia kwa nini wengine wamefika mimi sifiki kwa nini wengine wameweza mimi sijaweza sasa neema inapokuja inakuja ili kuyafanya maono yako ndoto zako kusudio lako lisiweze kukwama sio lugha nzuri kukwamishwa ndio lugha sawa sawa isi isitokee kiumbe kikakwamisha juhudi mpango lengo lonalo ambalo Mungu alikwisha liachilia ndani ya moyo wako likaja kama wazo likaja kama fikira au mpango au kusudi watu wengi wanafikiri mawazo yao na makusudi yao ni ya kwamba ni mimi ninawaza 
kumbe Mungu kapanda mbegu njema ndani ya mtu akawaza kitu ambacho kitampa furaha na kile anachokiwazia anakiwekea juhudi akifakie akipate ili hiyo furaha yake au amani yake iongezeke sasa akikosa kufikia hapo moyo wake umpa wofu ya kwamba umri unaenda miaka inaenda siku zinaenda sijaweza kufikia pale nilipotamani kufikia mahali kitu ambacho Mungu amenyekea moyoni sasa likija neno wazo au kusudi au neno linalotokana kama na kufikiri kwako halikuwa la kwako Mungu amelipanda hilo jambo jema sema amen amen Nina waza, niwe na biashara kubwa, nina mpango, nifungue kampuni. Ndugu yangu, li, ni wazo lakini aliyelianzisha hilo wazo sio wewe, ni Mungu aliyekuweka wewe ndani ya Kristo akaliweka hilo wazo. Sasa lile wazo linahitaji kitu kimoja tu. Hii neema ianze kufanya kazi kwako. Hii neema kazi yake ni kupambana na wanaozuia maono yako lengo lako kusudi lako lisiingie katika eneo la wewe uliyolitazamia kwa majira na kwa wakati uliyotazamia neema uyapangua makusudi ya wanadamu wanaokuwekea makwazo wanaokusababishia ujikwae wanaotaka uondoke kwenye eneo lililokuwa la kusudi zuri uende kwenye eneo la kukuumiza na kukuvunja moyo na kukufanya uchanganyikiwe sasa neema kazi yake kubwa ni ku make sure kwamba kila aliyemwamini Yesu lazima afikie kwenye yale maono mazuri. Israeli waliambiwa hivi nitawapeleka katika nchi yenye asali na maziwa. Wakajengewa hilo wazo likaingia mioyoni mwao wakasema tunaenda kwenye nchi hiyo tunalazimu kufika lakini katikati ya njia pakatokea watu wakaeka makwazo wali toka Misri hawakufika kwenye lile kusudi la nchi ya ahadi nchi ya asali na maziwa always Mungu anaweka kizuri mbele yako ukishike ukimiliki kama wazo amen hata Mungu mwenyewe aliweka kuwa katika eneo lake la kuwaza la kufikiri na tumfanye mtu kwa mfano wetu ili wakatawale ili wakamiliki Mungu alipowaza maana hana wa kushindana naye mstari ule wa 27 mwanzo anasema sura ya kwanza Mungu akamfanya mtu Mstari wa 28 Mungu alipomfanya akambarikia akatimiza maono yake kwa mwanadamu lakini alianza na mstari wa 26 kama wazo Amen Haleluya Atua hiyo hiyo inakuja kwa kila aliyemwamini Yesu lazima awe na kitu wengine huita maono wengine wanaita ndoto lakini mimi naita kusudi au mpango au lengo amen lengo lolote na kusudi lolote lililoko moyoni mwa mtu aliamini liko kwenye eneo lilokushatendewa kazi hii neema inaweza ikawa ndani yetu kila mmoja lakini neema hii haiwezi ikakufikisha unapotaka bila kufikisha mashati yaliyoko mbele hapa kwa kumjua neema wote tunayo lakini eneo la kuongezeka Paulo anasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iongezwe kwenu kwa nini iongezwe inaongezwa kwa hatua ya kumjua kumjua ni eneo linalotokana na wewe mwenyewe kutaka kumjua kwa kutafuta sana kuyajua Kristo aliye kuja kwa ajili yako alifanya nini alikuwa nani haleluya kiwango cha kumjua Kristo kinaongeza nguvu kubwa ya neema iliyokuwa ilatakiwa ifanye muujiza badala mwaka kesho anaweza kaifanya kesho badala miaka kumi ijayo anaweza kafanya mwaka huu Neema haina upinzani duniani. Neema iliyokuja katika Kristo Yesu ni tofauti na neema iliyokuepo kipindi cha kina Abraham, kipindi cha kina Nuhu. 
cha kina Nuhu ni kipindi neema Nuhu alio, alipata neema alipata neema aliokoka yeye na nyumba yake lakini kila kitu duniani kiliangamizwa maisha yakawa upweke unaanza nao maisha gani nitakuwa na neema hapa hapa duniani sema amen kristo anasema usiwaondoe ulimwenguni bali walinde na yule mwovu neema inaanza kutokea hakuna adui atakaye nikaribia maana adui ameambiwa asinikaribie asiniguse neema imeshasema asitiwe majaribuni haleluya nisiekewe mtu akunikwaza sasa natamani iwe hivi kila mmoja alioko hapa asiseme tu nataka neema ya Mungu taka kujua habari za Kristo ziongezeke kwa wingi moyoni mwako kwa kuzijua kwa kakiwango hicho utakachoendelea kumjua ndivyo neema inakuja kama mafuriko na ndugu zangu ikija ikija kwa kiwango cha kutosheleza mpango wa kwako wowote utatumia mstari wa kwanza utatumia mstari wa pili au utatumia mstari wa tatu na tufanye mtu anawaza mstari wa pili unaofuata 27 na Mungu akamfanya mwanamume na mwanamke mstari wa 28 Mungu akambarikia yani Mungu anachukua hatua za haraka neema ikiongezeka kwako Mungu akiachilia juu ya Kristo aliyefanyika maskini anaenda kukaa ndani yako anafanyika tajiri ndani yako anauondoa umaskini uliokuwa umelali umelalia ndani ya nyumba yako mpaka ukaota nywele zikabadilika na rangi umaskini ukakuzeesha umaskini ukakuharibu tangu uko hauondolewi kwa jembe hauondolewi kwa panga hauondolewi kwa mabomu unaondolewa kwa kumjua ndugu zangu kumjua ni gharama ni eneo lenye kusema utaubeba msalaba unifuate Sio utabeba mateso, utabeba juhudi ya kuyafahamu niliyoyabeba mimi kwa ajili yako. Usipoyafahamu niliyoyachukua mwilini mwangu, utazidi kulalamika, usipoyajua niliyoyachukua kwenye taji ya miiba, kwenye kichwa utalalamika, usipoyajua nilipopigwa mkuki ubavuni, utalalamika. Lazima uongeze juhudi na bidii na juhudi na juhudi juhudi zingine za kumjua zinatupelekeaga mahali lazima ukubali kukaa kwenye kiti kama hicho lazima ukubali kukomboa muda mara nyingine vitu vyako ni vingi lakini muda wa kusoma biblia hauna basi unapunguza vitu vyako unatafuta kusoma we mwenyewe wakati mwingine kazi zako ni nyingi na za familia ni nyingi na una muda wa kupumzika sasa unawatakiwa ujilazimishe ujiamuru mwenyewe pamoja na kwamba watoto wanahitaji niwasaidie moja mbili tatu sina muda lakini ibada si nitakosa Sema amen amen. Vipindi vya wiki si nitavikosa. Nitanunua hata mahubiri kupitia mitandao, niyaweke kwenye simu yangu, nisikilize mara zote. Ndugu yangu, ndio maana Musa aliwaambia wana wa Israeli mtafanya bidii. Mtafanya bidii kusikia sauti ya Bwana Mungu wenu mtafanya bidii ndugu yangu neno bidii lile kujaga kwa sababu watu wote tuko wavivu wavivu uko vizuri kwenda kukaa kwenye mpira usiku kucha lakini biblia wewe ukasoma uko rahisi kusa kuzungumza na watu maneno elf lakini wewe mwenyewe kumwambia huyo aliyeka naye habari za Yesu huwezi tumechoshwa na ukristo bandia hauna neema kila kitu ndio maana tumetungiwa na wahubiri lazima usote ili ufanikiwe kusota manaki huna neema huna aliyeteseka kwa ajili yako ndio maana unasota unarudi kwa Musa usipofanya moja mbili tatu lana zinakupata lakini ukimpata aliyesotea maisha yako aliyepigwa kwa ajili yako aliyevuliwa nguo kwa ajili yako aliyetemewa mate aliyesarauliwa aliyekuwa amedhiakiwa ukimpata huyo ukamjua huyo neema inakuja kama linakuja lile gari la mchanga linaitwa nini lile mende linamimina neema 
Lina mimina kokoto hapo. Lina mimina sementi hapo. Yaani kitendo cha wewe kiwa na neema, neema inasababisha kuna kitu sichoweza kukijua kinaanza kujulikana. Usichokipata unaanza kukipata. Neema inafanya mambo. Mkipungukiwa neema mmepungukiwa baraka zenu zote. Mutaziomba, mutazitafuta, mutazililia, mutafunga, hamtaziona. Halo. Lakini neema uingia ndani ya mtu kwa hatua ya kwanza kumwamini Yesu. Amen. Kwa hatua ya kwanza kumkubali Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Neema hiyo inakapoingia inawaambia wale wayahudi waliomwamini inawaambia wayahudi ninyi mtakuwa mtakapokaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli Neema inawaambia hivyo mkikaa katika neno langu uwezi kukaa kama ulijui na uwezi kulijua kama utaki kulijua uwezi kulielewa kama utaki kulielewa Haliwezi kukusaidia ilo neno kama utaki kujifunza ilo neno. Mithali 23 mstari wa 23. Mtaijua kweli na ile kweli itawaweka huru. Mithali anasemaje? Mithali 3:23. Haleluya. Sema asante Yesu kwa wingi wa neema yako. Anasema inunue kweli wala usiuze na hekima na mafundisho na ufahamu na Yesu anasema mtaijua kweli na ile kweli itawaweka huru kujua kuna gharama ndio maana anasema mtanunua kununua maana yake sio lazima fedha lakini lazima iwepo juhudi lazima iwepo juhudi lazima iwepo bidii haleluya natiwa wivu sana na neno Yesu alilosema kama haki yenu haitazidi haki ya mafarisayo kamwe hamtaingia katika ufalme haki ipi mafarisayo wanayo wanajuhudi kwenye kutafuta haki yao na wanaijatafuta hata kwa njia nyingine isiyo kuwa sahihi hata kwa kuloga hata kwa uchawi wanaweza wakaenda kwa mganga wanaweza wakatembea kwa mganga hapa mpaka Nigeria na ukimwangalia huyu anaenda kwa mganga hata nyumba ya kwake kukahana lakini anatafuta mpate mganga mzuri zaidi ampe kitu ambacho atatumia kirahisishe mambo yake mtu anaenda kwa mganga kwa sababu anataka kitu cha kumrahisishia mambo yake Mganga yeye anataka mali. Leta hiki, leta hiki, leta hiki. Vingine anavitaka mpaka roho za watu. Na anayetaka mali haoni shida. Haoni shida. Nimehubiri nime Tunduma redioni. Redio ya Tunduma pale NLC Tunduma. Mtu akapiga simu, nimetoa ndugu zangu sadaka ili nipate mali. Wewe na mimi hatuna nguvu ya kushindana na mtu kama yule anakutoa msukule wewe kabisa. Wewe kabisa tunamwona alikuwa mkristo yule anatembea hana nguvu barabarani mwenda wazimu kicha anabeba vitu vya takataka mgongoni mchafu hajaoga hana mbele hana nyuma hana mali pa kulala kashachukuliwa na mtu mwenye, mwenye nia ya kutajirika Nyumba za wahindi zote mjini zimejaa misukule. Zote kila nyumba ya mwindi inayo mtu limekamle ndani lizezeta. Yuko tayari atafute ka, ka mpango mbadala wa kurahisisha afanikiwe. Kurahisisha akifungua duka litstawi lijae lijae wateja liingize hela liingize pesa benki benki mkubali benki akitaka mkopo apewe haraka haraka wewe unamtaka Mungu chip bila neema unamtaka Mungu akuombewa ombewa i'm telling you the truth 
I swear before God. Mtakufa. Hamtaona malengo yenu. Lakini mkijitahidi katika kumjua inunue kweli wala usiuze. Nam hekima, mafundisho na ufahamu. Mkijua kweli itawaweka huru. Huru natokana na neema imeongezeka. Neema ikiongozeka hata kama walikufunga na uchawi, uchawi na katika bila maombi ya mtume wala nabii, unaharibika ukishamjua Kristo tu. Biblia inasema and he sent me to preach deliverance to the captives. Amenituma kuahubiria wafungwa kufunguliwa kwao. Wanafunguliwa kwa kufundishwa sio kuombewa mikono na miguu ya nabii. Sema kwa sauti amen. amen. Haufunguliwi na mafuta na chumvi na maji, haufunguliwi na kuzunguka uwanja wa mtu ukimwagia chumvi uchukue, haufunguliwi. Ni neema peke yake. Kristo akaja na neema na kweli na hiyo kweli ukijua neema inaongezeka 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 mwaka huu watakuona neema imeongezeka utayefanya mambo ambayo usingeyafanya hata kama ungedisaidiwa na nani usingeyafikia hayo malengo hata babu yako angefufuka asinge nikusaidia hayo maana neema ikiongezeka hata viwanja vinashushwa bei kwa ajili yako Tukipungukiwa neema dunia ni msoto. Musitiwa moyo na wahubiri. Wanakuambia kusota ni sehemu ya imani. Wamekosa neema. Ndio maana nakuzia maji. Kama yeye anasema kwamba kusota ni sehemu ya imani, kwani auze maji si angetoa bure? Kwani auze chumvi si angekupa bure? Halo. Na yeye anatafuta pesa kwenye wajinga na wajinga ndio wali wao. Na wataibiwa tu. Petro anasema hivi, neema na amani ziongezwe kwa kumjua Mungu Baba na Yesu Kristo mwanae. Ukishafikia eneo Hakuna atakayeweza kuingiza kitu hapa. Biblia inasema basi vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali vina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha kila elimu na mafundisho na mapokeo na yale waliotufundisha nayo tangu Sunday school. Wakisema kwamba oh, unajua mbinguni ni ngumu kuingia, lazima usote, si soti kwa kuingia mbinguni. Nimeipokea neema, nimejua neema. Sasa ninachotakiwa niikulie niongeze neema kila siku kwa kumjua yeye. Ukipunguza kumjua yeye, unapunguza speed ya kufika kule unafikiria, unataka kufika. Natamani neema iongezwe asubuhi ya leo mahali. Na ikiongezwa hiyo, I wish kama kuna mtu atanelewa hapa huu mwaka hata umaliza akienelewa mtu hapa huu mwaka hautaisha tuko mwezi wa tatu tunaenda mwezi wa ine. huu mwaka hautaisha neema ikimwaga kwako kama lile fuso la tani saba likamwaga tena mwezi wa tano na mwezi wa sita ikaendelea kuongezeka kwa juhudi ya kutaka kumjua katika ufahamu wako katika akili zako katika hisia zako unamjua Yesu unamjua kupigwa kwake unamjua kuteswa kwake unamjua kusulubiwa kwake unamjua aliposema imeisha ukifika hapo akina shua yu huu mwaka Umwaka utaita ni mwaka wa matunda mema hautaita mwaka wa msoto sema amen amen na mimi nimekataa msoto hebu sema nakataa maisha ya kusota ongeza kwa sauti tena sema nakataa maisha ya ujinga Mimi bwana namshangaa mzungu hata kama anavuta bangi linatafuta kusoma kila saa. Mlokole akiwa hata sio mvuta bangi anashika simu anachati na watu mambo ya kijinga. Anaangalia vitu vya kijinga. Bando inaisha simu imenunua gali haikusaidii chochote. 
Na ndani hizo simu kuna Biblia za kutosha. Ndani hizo simu kuna wahubiri wa kutosha. Uwasikilizi wa uhubiri, usomi Biblia, na hilo ni simu ninakupiga tu selfie na kutuma kwa wapumbavu wengine. Matokeo yake tutakuona. Tutakujua, hatuna haja wewe utueleze shida yako, tutakuona. Tutakuo? Tutakuona. Hata kanisani hapa utakuja, utaenda mahali panaambiwa bila kutoa elfu kumi, sita kuombea maana lazima maombi mashati unapotaka mahali pa raisi, upewe na mashati asante rafa umehubiri neno zuri hatuna mashati katika sadaka toa moyo wako unavyotamani sema amen amen Zamani ilikuwa ni mashati utatoa mbuzi mweupe na mwekundu wa miaka mitatu. Siku hizi unaambiwa leta Mungu alichosema na wewe kutoa. Sasa nenda kwenye hayo. Mimi naitaga makaburi ya kuzikia wajinga. Utanunua muujiza kwa hela ambayo ni haki yako kwenye neema. Hebu sema ninaiona taji ya miiba. Imeniondolea stress. Imeniondolea mahangaiko na masumbufu ya mawazo nifanye nini haleluya tabu ya, mi, ya mawazo si, sijui nitatokea wapi unakuwa kijana lakini uso umekunjamana utafikiri rami ya muitali, rami ya barabara ya muitaliano ile kanyago na malori ikaisha haina raha tena hiyo barabara Jamani kuna lami ya Muitaliano hapa. Walikuwa naitwa nani hao? Walitengeneza barabara ya zamani. Wanaitwa nani? Wale si kondote sio anaitwa nani? Walitengeneza ngai barabara ya zamani. Inapita nje ya nyumba yangu pale. Hii mpya si. Yaani ukipita kule na gari lazima uangukie mtoni. Sitamani sura yako ibadilike iwe kama hiyo barabara. Nataka sura yako ingae. Haina corrugation. Haina mawimbi mawimbi. Ukiamka asubuhi umestawi kama mtendo uliopandwa pembezoni mwa mto. Piga kelele sema amen. Ukastawi asubuhi ukastawi jioni ukastawi usiku. Una amani nyingi. Kwa sababu umeongeza umeongeza juhudi kumjua yeye. Kumjua kuna muhimu. Neema iongezeke. Haleluya. Sema amina amina. Siku moja na wapenda sana wanafunzi wa Yesu. Haleluya. Wale jamaa walijua kucheza na neema vizuri. Pamoja na kwamba walikuwa wako katika eneo hawajawahi kusoma. Hasa mtu anaitwa Simioni Petro. Simioni Petro hajaenda shule mpaka hata wanaosema katika Wayahudi hawajaenda shule hawa. Lakini angalia wanapoongea naye, wanapoongea wanafanana, wanaongea kama yeye na wamejua wapi elimu hii? Na wajaenda shule hawa. Nikuonyesha elimu. Sema amen amen. Elimu ndogo tu. Anaambiwa Simioni, shusha wavu kilindini, ukamate samaki. Elimu ndogo. Samaki hawakamati mchana. Samaki hata usiku umetafutwa, hamna. Sijui ziwa lilikuwa limeisha samaki? Sijui ziwa limelogwa? Sijui. Lakini neema ilikuwa pamoja na Simioni hapo. Neema anamwambia uko na mimi samaki lazima upate. Anamwambia kabisa shusha ukamate samaki. Hakumwambia tu shusha wavaa, Sh- shusha kamata samaki. Kwisha na akasema kwa neno hilo 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 pamoja na kwamba sio muda wa samaki kukamatwa sio majira haya na watakao nione na shusha wafu watanidharau watanicheka lakini neno lako nimelijua na wewe ndio mwenye neema nita shusha wafu upumbavu kama huo naupenda ujinga kama huo nitakaoonekana kwamba huyu anafanya biashara hailipi. Yes. Kwako haitalipa. Lakini mimi ndio hii naanza hapa. 
na shusha wafu hapa nitauza kabechi na mchicha lakini sitabaki hapa lazima chombo changu kitajatu ujinga kama huo wa peto na upenda peto alikutana na ma- mambo haya matatu ya samaki samaki peke yake peto hiyo ya sura ya tano kitabu cha luka akashusha wavu akajaza chombo kikataka kuzama huu akaita na vyombo vingine vikajaa vikataka kuzama kwenye yohana 17 yesu amefufuka nafikiri mstari wa 27 yesu amefufuka anawakuta wako baharini jamaa wanajua yesu ameshakufa mambo yetu yameisha sasa itakuwaje twende tuvue nini hata Yohana yule aliyependwa na Yesu walikuwa pamoja baharini. Ghafla wakamwona mtu akawauliza, "Nao mnayo kitoweo chochote mlichokipata ili tuweze kula breakfast?" Wakasema, "Hatujapata chocho." Wakamwambia, ah, "Samaki mbona ni wengi? Tupeni wavu upande wa kulia." Sasa ujinga ule wa kutupa wavu wakati nimetafuta sijapata ndo na upenda huo. Ujue neema ikisha kusogelea hivi kisichopatikana kinapatikana. Kinakuja kisichokuepo hata kama hakipo kabisa kitaumbwa the same night au asubuhi unapona neema ndo kusogelea. Lazima upate huo muujiza. Wakao wale wanafunzi sijui walirusha wavu hawakumjua ni Yesu Hawa kumjua wanasema hatuna hata kitoweo hatuna samaki wa kuchoma sahii tupate breakfast usiku wanaume wamesota kazi imekataa lakini sijui hawa kumjua biblia inasema waliposhusha wavu walipotupa lile liwavu lilikamata samaki tofauti na Yohana sura ya tano. ndivyo biblia inasema Tofauti na kitabu cha Luka sura ya tano. Luka sura ya tano. walikamata samaki wengi. Lakini hii Yohana sio wengi vile samaki moja na thelathini na tano. Lakini vyombo vilishindwa kubeba. Walikuwa ni wakubwa, samaki moja mrefu kuliko wewe. Sasa piga hesabu moja kumnyanyua kumuingiza kwenye chombo nayo ni kazi na ndivyo ilivyo utamsikia Mungu kwenye neema ya kwanza sema amen amen utaona kuna hatua fulani hata kama haitakupeleka mbali lakini kuna neema imenipata lakini kuna neema nyingine inakuja inaongeza nguvu zaidi ya ile inaleta uzito zaidi ya ile walipoona samaki sio ndugu zangu kuna samaki hawabebeki. Mimi nimekaa mahali nikahubiri kule Shirati. Shirati tulikuwa wote. Shirati. Mama yangu we. Kwa nini mnakulaga samaki hapa nyie? Mnakulaga viperege. Mnakulaga vibamia. Samaki mrefu kama mimi, shilingi 7000. 7000 Shirati muulize. Wanakuja magari kutoka Kenya? kutoka Kisumu wanakuja Shirati wachukue samaki warudi Sirari wavuke bado wapeleke wajaluo wa, wa wale maana kule samaki hakuna kutosha wanakuja na magari ya wazungu wa viwanda wachukue samaki wapeleke Mwanza mkubwa kama mimi unaambia tukuchomee wangapi wewe unanichomea mimi samaki wanga gani ni samaki bado linarusha rusha mkia ndio niko kwenye boti ninangojea mtu akununua Elfu saba, elfu kumi, mrefu kama mimi. We unakula hapa samaki wa elfu nane. Ashibi hata na mtoto wako. Nataka hivi Mungu akupeleke kwenye neema ya kwanza. Sema amen amen. Iongezeke kwenye chombo chako. Sema asante Yesu. Nimeona neema imeanza kwa kukujua wewe. Alafu hatua ya pili akupeleke kwenye neema nyingine zaidi. Amen. Nikupe hiyo ya pili wakakamatwa ah ya pili acha ile ya tatu ya kule ya pili akaambiwa Simeoni sasa kama hatuna kodi chukua ndwano Petro huyo huyo chukua tripui usiende barini nenda mtoni 
Mtoni amna samaki wengi lakini kuna shekeli. Kuna nini? Shekeli sio dinari. Shekeli ni kipande cha fedha cha dhahabu. Dinari ni kipande cha fedha cha silver. Kikito, ukitupa ndoano nitamleta samaki moja. Mmoja tu. Fungua mdomo. Usihangaike na samaki. Chukua nini? Hiyo shekeli moja ina thamani ya dola 1030 leo. Dola ambayo ni sawa na milioni mia moja kasoro. Milioni mia, nikipata milioni mia sasa hizi nitaanza kuimba pambio hapa kama mwenda wazimu maana sijawahi kuipata. Sasa Mungu kumbe ameweka kwenye mdomo wa nini? Mwambie mwenzako neema inaanza. Tunaelewana watu Mungu eh? Mujiza watatu ni Simeoni huyo huyo. Yuko katikati ya bahari, anajua maisha yamekuwa magumu, wacha nikatafute tena riziki. Anakutana na mtu mwenye neema yule yule amtoke kwa mara ya mwisho. Hawatarudi tena baharini kuvua samaki. Maisha yatakuwa yameshabadilika. Maisha yataenda kwenye position nyingine. Lengo la Mungu alilomwambia nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Sasa litaondoka kwenye samaki, linaenda kwa watu. Mahali ambapo kwenye promotion nyingine ambayo Simeoni alitakiwa afikie hiyo. Na mimi natamani Mungu akupeleke kwenye neema ya tatu. Hakika nakwambia hata ndugu zako wa kuzaliwa watakuhesabu kama wewe ni Freemason. Kwa nini wanakuhesabu kama ni Freemason? Hawaelewi. Umepata pataji. Umepata? Umepata? Ongeza sema nimepataje? Sema kwa sauti watasema. Piga kile sema watasema. Ongeza sauti wataimba. Kwa sababu neema ya tatu ikija haiji samaki wadogo. Wanakuja, wanakuja ambapo inchi za jirani watakutafuta vile viwango vyako livonavyo hautakuwa tena mtu wa hapa locally utakuwa super yani kila mahali internationally wanasema kuna mtu kuna mtu alikuwa zamani kisongo tunamjua alikuwa yuko hivi lakini tulimwona alikuwa nyumba ya Abrahamu lakini Mungu amemuinua akatoka pale akaenda akafika kiwango fulani na kile kiwango akaendelea nacho akafika kiwango kingine ni kipindi cha wewe kutoka ulipo leo uende mahali neema iongezeke na amani amani ndugu zangu amani sio ile kusema tu namshukuru Mungu hata kama nalanjani na amani huo ni uongo hiyo sio amani usindanganye mimi namshukuru Mungu hata kama napita kwenye majaribu lakini na amani usidanganye ndugu zangu amani ya kweli shalom ina maana kubwa tatu umesamehewa dhambi namba moja. namba mbili una afya Namba tatu, una pesa. Uwezi kusema nina amani na kati kodi ya nyumba unalewa. Una amani na watoto karo ya shule hawana amani gani unayo. Tusidanganyane. Neno peace, neno peace limebeba prosperity and healing and salvation. Wokovu, msamaha wa dhambi. Sasa kama nimeokoka naenda mbinguni basi hivi vingine vicheleweshwa kwa nini? Havicheleweshwi. Nitaongeza bidii katika kumjua yeye. Nikimjua nitaingia kwenye afya yangu wala sitasumbuliwa na mambo mengine. Nikimjua nitaingia kwenye mdomo wa shekeli wa samaki. Mwambie mwenzako kuna samaki anakusubiri. Ongeza sauti sema kuna samaki mahali. Ndugu yangu, Simioni peto hata angelikuwa na akili ya uvuvi hajawahi kumpata samaki ana pesa mdomoni ndivyo ilivyo Mungu atakuletea muujiza mahali ambapo usipopategemea usipopategemea utaona tu mdomo unayo huo umefunguka unaachilia 
unaachilia na mimi nataka nikwambie hata kama huyo malaika atakaye kuja atakaye tumwa kwa ajili ya hiyo neema hawezi kuja mkono mtupu lazima aje na kamfuko ka dhahabu kalishoshikilia aanze na wewe akutoe pale ulipoimba alinitoa katika mavumbi ananipandisha mahali pa juu lazima ufike kwenye lengo I'm sorry namaliza hivi neema ya Kristo ni kutokana na kuelewa jinsi Mungu alichokifanya kwako na ili ujue jitahidi jitahidi mimi na mzee Munishi hapa na wengine tumeshika simu ukiziangalia zile simu zetu zina zaidi ya aina ngapi za Biblia ngapi sijui Yaani unatafuta Biblia hii uisome unaona ah hii bado unje nitafute nyingine tafsiri za lugha mbalimbali zilizoandikwa zilizoandikwa na waandishi wenye kujua maana ya lugha tunatafuta kujua tu Njia yangu mimi ni kujua tu Mimi nimeingia kwenye maombi hapa Tumelala kuanzia juzi mpaka leo tumetokea hapa asubuhi kanisani Tumelala hatujala Lakini Niliwaambia wenzangu hatuendi mbele za Mungu kumuomba Mungu pesa. Tuf, tufungue fahamu. Bas. Tufungue. Tufungue. Bas. Ndugu yangu, pesa ni takataka. Haijawahi kuwa rafiki na binadamu. Imewaua wengi. Imevunja ndoa. Pesa imekuwepo lakini haje kuleta suluhisho hata la Gaza. Vita vimekuwepo, mbu wamejaribu kumuua, wameshindwa kwa pesa. Jibu kumjua Yesu. Mariamu na Marta wakamuita Yesu. Marta kaa kwenye shughuli za kuangaika lakini Mariamu akakaa kwenye miguu ya Yesu. Yesu akasema huyu kachagua fungu lilo jema. Naye hata ondolewa. Mungu akupe kukaa kwenye miguu yake. Sema amen amen. Ndugu yangu hapa pakifunguliwa kwa kumjua Yesu. Kwa kumjua Yesu. Niliwaambia ushuhuda wenzangu hawa jana. Nilikuwa Afrika Kusini miaka ya nyuma nilitembea Afrika Kusini miaka nyuma nilikuwa na bahati ya kutembelea kule zamani kukaja mtu ambaye ametoka Amerika ya Kusini na mke wake ambao wanasadikika Mungu anawatumia kwenye nywele za yule mwanamke akitingisha hivi dhahabu zinamwagika dhahabu sio mba dhahabu na huyo mwanamke na mumeo walikuwa mamilionea. Matajiri mno. Mama kapata ugonjwa wa kansa. Kansa ya damu. Tibu tibu wapi? Tibu tibu pesa zilikwisha. Yule mama akawa na mjakazi ndani ya nyumba, akamwambia mama, sasa mpaka leo umekuwa maskini. Twende kanisani kwetu. Utaombewa na mchungaji, utapona. Akasema yule mchungaji wenu yule alivochoka. Ataniombea, mimi nimeombewa na maskofu. Nimeombewa na sala zote za vitabu vya maombi. Nadua. Sijapona. Yule ndo ataniombea. Mwishoni akaona, mm, mjakazi wangu ngoja nijaribu kumsikiliza. Akaenda akaombewa. Na kwenye ile kanisa anaona aibu kanisa la ovyo anaona mimi nilikuwa tajiri naingiaje pale kwa nini Mungu akuniponya kule kwenye kanisa letu la katoliki kwa nini akuniponya kule ambapo kuna kila kitu kizuri ukiingia kama tajiri unajisikia ile aibu akaanalia heshima nitakaye kuwa nayo ipi wewe ulikuwa unakufa ungezikwa unaofikiria Masikini wanayo Mungu. Sema imeni ime. Wamekutoa kwenye eneo la kufa. Unaona aibu kuendana pale. Sasa akaanza maombi ya kumsii Mungu. 
Mungu kama kuna kujibu ulinijibu kansa nijibu na hii ile kanisa siezienda nipe kanisa ya watu wenye hela Mungu anambia pale pale Sasa Mungu embo angalia watu wanavunisema Mungu akamwambia nani amekuambia ninahitaji fedha Mimi ninazo kila mahali nenda chooni bafuni bali unapooga lile beseni la kuogea tingisha nywele zako nitakuonyesha mimi sio maskini akaenda akafanya hivi akaona kitu vinamwagika kwenye beseni vikajaa lile likarai likubwa linaloitwa bathtub la kuogea full limejaa dhahabu Mungu akamwambia sasa angalia mimi dhahabu ninapotoa sitoe mgodini na toa kichwani kwako sasa chukua hiyo peleka kwa yule mchungaji yote peleka yote Mungu akamwambia na haitaondoka kichwani kwako hiyo dhahabu na mimi nikasikia yule mama amekuja Afrika Kusini na mimi niko pale Edinville Johannesburg Nikasikia atamwaga zahabu. Nikasema potele ya mbali na mimi nitapambana nikae hapo karibu nipate zahabu. Sikutaka nikae nyuma maana nimezaliwa mjini. Mtu alizaliwa mjini ni mjanja, hawezi kuchelewesha maisha yake. Anafanya mapam atapambana apate na yeye. Nikakaa hapo, tumeimba, mimi hata siimbi nafikiria tu ataingia sangapi. Mawazo ataingia sangapi. Gafla kumbi mkubwa watu elfu zaidi elfu sita wako mle ndani akaanza kuingia rundo la wanao msindikiza wanakuja ni kama mama kembamba sintakasahau kamevaa suruale na koti refu suruale nyeusi koti nyeupe na mume wake bunge kama mimi wanaingia hao paka mazabauni akaanza kusema jinsi Mungu alivyo mtokea namna alivyomfanyia mujiza akili yangu inasema kwa nini unachelewa nikaona majaba maplastiki yale mando yale makarai so ndo plastiki zile kubwa yanasogezwa kama nane kumi yameletwa mbele ya yule mama nikasema leo Mungu umenitoa mimi milionea leo ni leo nitaenda pale na nitanyanganya hata kunyanganya yani kama kuna riziki leo riziki siachi Moyo unadundia mgongoni, mguuni kila mahali. Ni sangapi ninaenda? Na nimekaa kiti ya kwanza pili ya tatu. Ile mama ameanza kanga 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 ndoa ya kwanza. Keep 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 ya pili. Pip pip. Watu wakaanza ya raba kabab, raka ya bab. Nikasema mimi siombi. Sineni kwa lugha. Mimi niko nganga hivi vinaangalia. Watu hawa wazungu wameshaanza kuona ule ule uwepo wa Mungu wanaona huyu mujiza huu mimi nasema ombeni kwanza mimi nitashukuru baadaye wewe sijui ulikuja upepo ukavuma ukaninyanyua hapo ulinitupa kule nikaangukia mbali na kuja kuamka masaa mawili matatu ameisha hamna mtu pale zaabu watu wamegawana Hamna. Nimelala naamka nimefunikwa taulo nyeupe. Walio nifunika si wajui. Sasa unajua ukiangaikia pesa ukaacha kumtaka Mungu unakosa kila kitu. Mimi sikutaka kuimba, wasikutaka kunena kwa lugha. Roho yangu inasema zahabu, zahabu, zahabu nikakosa ile neema wakagawana watu wakaondoka watu wana furaha mimi nimelala usingizi mzito nakuja kuamshwa na walinzi alo mbona umelala naamka eh giza limeingia nauliza niko wapi naambia uko kwenye ukumbi hapa wenzako wameondoka wao unafanya nini hapa wamegawana zaabu. mungu wangu we. unajuta kwa nini nimekuja kwenye ukumbi naomba mungu akupe neema Usijo kaona wenzako wanatajirika wewe unabaki nyuma. Usijo kaona wenzako wananuliwa wewe unabaki chini. Mnangania na Mungu akiomba na wewe omba na wao. Wakipiga kelele wakisifu sifu na wao. Usingamue macho tu kiangalia.
utabaki masikini. Nawaambia kitu kweli. Ili nitokea mara mbili Johannesburg. Mara ya pili tulialikwa na huduma inaitwa New 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 Covenant Ministry International ambayo nilikuwa natumika nayo zamani. Ikafanyika Blue Fountain. Dhahabu ikamwaga malaika wakaja hapo. Mtu alikuwa anaimba mweusi wanaimba naimba na mke wake wazungu makaburu wakaenda kwa mfata pale juu wakalala kwenye miguu ya yule mtu mweusi na alikuwa ni yeye peke yake mwa Afrika kusini na wazungu wote ni makaburu makaburu unajua makaburu nye hawachanganyikani na watu wa usi makaburu sisi wengine huko tumetoka Kenya Arusha wapi tumeenda pale ni wageni hatuwezi hatuna shida na makaburu lakini wa Afrika kusini hawakai na makaburu wanaona maadui zetu hawa lakini huyu ni mwimbaji mweusi na ni mchungaji na mke wake. Wakaimba wakaimba. Alafu mkamonda muhubiri yule mkubwa anaitwa Daniel Dadi, ametoka kwenye kiti cha mbele, kamangukia yule mtu mweusi pale, akalala kwenye miguu yake. Nikamona na mwingine na mwingine na mwingine, wakatoka hawa wote viti vya mbele na vya pili na vya tatu na vya... wanaenda wanalala pale. Mika sema laleni. Mimi siezi hiyo. Siezi sielewi kwa nini wanaenda. Uwepo ukishuka usikaze shingo. Usijifanye we uko mstarabu sana. Tachelewa. Tukawa na wajinga wenzangu, tunawashangaa watu wao naenda kulala pale. Wajinga tuko wengi. Tuko wengi. Na ndugu yangu ujinga ukizoea unaota ndevu. Unakomana wewe. Hakuna kitu kibaya kama ujinga. Tumejifanya tuko rohoni, wale wanaenda rohoni basi wao ndio wao majinga, wanalala chini ya mtu kwa nini analala chini? Unamsujudia mtu. Imeenda hivyo. Sauti za speaker zikazima zote za ile ukumbi. Ni ukumba ukumbi wa PTA. Si upani Afrika nini? Trade nini? Ukazima. Kuzima sauti zikatoka hapa juu ya, ya paha. Pali kwa juu sana. Sauti zikatoka pale. Hakuna mtu anaweza kufungua macho. Sisi tumekaa tunawaangalia wale tu. Mtu mmoja anaitwa Ndambuki akanigusa akanambia, "Angalia huko." Malaika. Si rohoni, siko rohoni, niko mwilini. Siko kwenye maombi wala siimbi na dua. Unakuwa kama mlinzi. Maana walinzi wanaambia wakeshi. Nimeangalia malaika wamebeba vinanda tarumbeta wanapiga mziki unausikia vizuri hujawahi kupigwa huo mziki duniani unatoka na melody za kila aina maelfu kwa maelfu mpaka unaona mwisho wa mawingu malaika wanapotelea mimi kwa akili yangu kasema leo ni leo kanisa linanyakuliwa nikisubiri ninyakuliwe sioni Nikaanza kujitakasa kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu nisameza mbizi zangu zote. Na tubu zambi niliokosea. Hata kama nimemtukana mtu, hata kama nimemzarau, nikifungua macho wanaimba. Roho Mtakatifu, nafikiri wananisubiri nimalize kujitakasa. Wote na hao wa Kenya, hata pasta mbutu, huyu mbutu mnamonaga hapa tulikuwa naye. Wote wana tubu damu ya Yesu damu ya Yesu ili safishe wapo damu ya Yesu damu Mwisho mwisho Mimi najua mbingu imefunguka tunaenda nikaona vumbi tu limefunguka macho yangu yafunguki tena sioni mtu sioni chochote nikajua kanisa limeenda Nimebaki Woo wey Nikifungua macho sioni watu vumbi kajua wale malaika wamemwaga vumbi la wale waliokuwa huko ndani ni vumbi lote wameliacha wao wameenda na watakatifu <laughs> Vumbi lakini nikagusa hivi nikakuta huyu mkenya yupo Gusa huyu mkenya yupo ikasema tumebaki watakatifu wa Kenya na watazania ambao tumechezea imani Tuna majuto Huyu naye kumbe anamgusa mwanzake Yupo. Baadaye vumbi likaisha, likaanguka lote chini. Kufungua macho kila mtu yupo. Hey, kanisa janyakuliwa au wote ni wenye zambi. Yaani hakuna naye mwamini mwenzake. Tukamaliza mkutano tukaondoka wote. Hakuna aliyefikiri kitu. Tumeondoka 
Sisi tumeshafika mpaka mali tunapokaa. Simu inapiga jamani eh. Mmeondoka ile iliyokuwa pale sio vumbi ni dhahabu imemwagwa. Wale malaika wamemwaga dhahabu. Ni mvua ya dhahabu ilimwaga. Mi nilifanya hivi. Najikunguta hela. Tulienda pale nilikuwa na wazungu watatu. Tulilala kwenye hii sakafu. Watu walisafisha yote. Si tulienda tukapuliza. Nikapata dhahabu kidogo, nikatengenezea bangili yangu. Na hiyo bangili ilipotea, sijui nilipotea kwa sababu nilikosea wapi? Malaika wakaja wakaichukua. Nilikuwa na Morogoro ikapotea. Bonge la mkufu linene kama isa. Ndugu yangu, Karohoni. Ingia ndani na Mungu. Mtake Mungu kwa bidii. Kuna mambo mengine utapitwa. Utapitwa. Haleluya. Nilikuwa na wambia wenzangu jana. Ethiopia nilikuwa Debrezeit. De Unaingia Disababa unaenda nje ya mji kidogo kama pana Moshi. Debrezeit. Tukapokelewa na kanisa la Galilee Prophetic Church. Walipotuona wakafurahi. Wakatukaribisha tukaambia tumekuja hapa tumetumwa na Mungu tunafanya kongamano. Tunataka makanisa yote yaje. Tunawaambia saa 4 asubuhi seminar inaanza. Wao wanakuja saa moja asubuhi. moja asubuhi. Wanaimba. Ola. Nye kwani mnaimba hapa? Nye mnacheza. Naambia kweli amfanye amnafanya mzaa. Huyu mama ameimba hapa mnamfikiri kwamba tu anaimba. Amemaanisha Sister Pia na Manisha Roni unaona kabisa huyo anaimba yuko. Sisi tukiimba tunamaliza ibada. Haleluya. Tuwae nyumbani. Wengine wana Manisha. Wale wa Ethiopia, nyie mja hiyo unaga. Jamani wa mama mpo. Ethiopia, wanawake wa kule hawaweki wigi. Wana nywele sasa. Wana nywele. Zile hizo zaliwa na wao. Zimemwagikia huku mgongoni zenyewe zinameremeta namna hii warembo kwani wanajiona au wanajifikiria ni wazuri wanaimba mpaka wanalala kwenye sakafu sisi tunafikiri tumevaa suti za laki mbili tunayo hela kwa hiyo tunaimba tumesimama kama nguzo ya umeme tumeingia ibada ya kwanza saa tuko na wazungu wa Afrika Kusini pale mlangoni Atukweza kuingia kanisani. Kila alioko ndani kule, anaimba akiwa mita moja juu ya arzi. Hakanyagi udongo. Yuko juu. Hakanyagi kitu. Watu wote wako hapa hewani. Na huko hewani wanaruka, wanaimba. Tukasimama wote kwanza. Kila mmoja akasema hapa tumeingia kwenye shimo la wachawi. Hapa kuna mungu. Hata wazungu mitume wale mitume makina apostle Henry hawakuingia kwanza. Mimi nikasema kama ni uwepo wa Mungu au wa shetani ngoja niingie. Na mimi niimbe na wa. Sielewi lugha yao naimba kiaramaiki. Na mimi nikajaribu ninyanyuke siendi maana naimba kiakili. Baadaye wakafika wakashuka taratibu 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 mpaka chini. Wao wenyewe hawajui kama walikuwa juu hawajui Sijaiona hiyo mira kwa mimi Na mimi nawaambia hivi tunamzaa mara nyingine Tunamwacha Mungu katika kweli tunakimbilia mambo mengine yasiyokuwa na msingi Mtakeni Mungu muone Ongezeni bidii muone neema itakavyoongezwa Neema itakavyozidishwa na maisha yenu yajaya amani prosperity and healing and deliverance. Yaani Mungu ataponya nyumba zenu, ataponya watoto wenu, ataponya kazi zenu, ataponya ndoa zenu, ataponya afya zenu, atawaleta wote waliokuwa wametawanyika pamoja. Neema iongezwe kwenu. Katika kumjua yeye. Sema amen amen. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Acha nimalizie hapo. Sisa pia anaenda kwenye tamasha mahali na mwenzake. Kwa kweli nimefurahi mmevumilia mnisamee nimewachukulia muda sasa